xin nhắc lại các bạn à, à, sử dụng cái, cái tính năng 3D trong Photoshop C6 để tạo cái uh, chữ 3D nghệ thuật đầu tiên chúng ta bấm Ctrl N để tạo một cái file mới và sử dụng cái kích thước à, bằng với cái uh, cái thước màn hình uh, 1080 p sau đó sử dụng công cụ test tool để uh, viết một cái chữ bất kỳ nữa ở đây mình sẽ, sẽ viết chữ uh, Jackie Production Channel sau đó thì uh, mình sẽ typography cho nó mỗi bạn thì sẽ typo cách khác nhau ở thì cái ý thức các bạn chúng ta bấm vào uh, character nếu mà không có thì chúng ta vào Windows chọn Character Ở trên cái panel Character này chúng ta có thể chỉnh được kích thước phong chữ Khoảng cách giữa các chữ với nhau Khoảng cách giữa các dòng Và một số cái khác nữa Sau đó chúng ta bấm chọn hai cái layer test với lại layer background này Bấm vào cái công cụ Move Tool và bấm vào hai cái hình dưới nhựa này mục đích của nó là đưa cái text vào chính giữa của cái 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 ảnh bấm chuột phải vào layer text chọn new 3D đi Adjustment from selected layer sau đó bấm vào background chọn bosca mục đích là để chuyển cái layer background này thành layer 3D luôn sau đó bấm uh, Ctrl và chọn hai cái layer này Sau đó bấm Ctrl E để gộp hai cái layer này lại Sau đó bấm qua um, Tab 3D Chọn vào cái group uh, 3D test này Ở trên chúng ta thấy uh, cái mục uh, Extrusion Disk Đó là uh, cái giá trị của cái độ dày của chữ nó hay giảm tăng giảm tùy thích ở đây mình uh, chọn 100 tiếp theo chúng ta chọn uh, 5 cái layer này 5 cái layer đầu tiên ở trong cái group 3D test và bấm vào big first ở đây chúng ta có thể chọn màu tỉ cho cái cái test 3D này Ở đây mình chọn màu FFC 000 đó là màu vàng Bấm OK Thế thì chúng ta bấm vào bấm chuột phải vào cái vùng này và chọn là left để chuyển cái camera sang sang phía bên trái rồi bấm control và chọn hai cái group test với lại background dùng sử dụng công cụ motul và bấm vào cái hình này mục đích là để cho cái layer test nó sẽ nằm sát vào cái layer background chúng ta bấm Ctrl Shift Internet Error để render thử 3D test này để chúng ta review ở đây chúng ta nhìn thấy nó ổn rồi thì ở trong cái, cái mỗi cái ở trong cái group test này thì có rất là nhiều cái tùy chỉnh và có lẽ là mình sẽ làm một cái tutorial uh, một khác uh, hướng dẫn sâu hơn về uh, những cái tính năng nằm trong này và có một cái mẹo để uh, chúng ta render review nhanh chóng hơn đó là sử dụng uh, cái công cụ slip tool bấm chữ m sau đó tạo một cái vùng chọn và bấm ctrl shift analyze r để uh, render chỉ một chỉ nằm ở trong cái vùng uh, chọn đi thôi tiếp theo chúng ta sẽ tạo một cái uh, layer ánh sáng 
chúng ta bấm vào cái biểu tượng New Layer và chọn New Font Size chúng ta bấm vào cái biểu tượng xoay xoay tròn 3D này và nắm giữ nắm giữ chuột vào cái vùng ở góc ở phía bên trái này và chúng ta xoay sau đó bấm vào cái Move to view để cái uh, layer bone fly này nó làm xét vào cái layer test sau đó bấm vào uh, line bone lock và chúng ta giảm cái uh, inner và tăng cái outer chúng ta tăng vừa phải chúng ta có thể sử dụng chuột và bấm vào những cái cái mũi tên ở cái uh, biểu đồ 3D này để di chuyển cái uh, layer bone slide Và cứ mỗi lần thay đổi như vậy thì chúng ta nên bấm Ctrl Shift Internet R để xem thử cái kết quả sau khi thay đổi đó rồi chúng ta có thể vào 3D và chọn Render chúng ta để thấy ở đây nó nó có một cái quần sáng quá sáng thì chúng ta có thể chỉnh lại chúng ta để ý cái ánh sáng nó đổ lên trên mỗi cái uh, cái tép này rồi chúng ta giảm cái uh, color cái uh, intensity này xuống để giảm cái độ màu chúng ta thấy, cũng có thể chọn màu cho cái ánh sáng dọn khoảng 10 phần trăm và cái uh, sốt này của cái xa đâu này là làm nhòe cái xa đâu thì gì cũng nghĩa là nó giảm cái xa đâu giảm cái bóng uh, của cái ánh sáng lên cái vật 3D trong cái cái bức hình chúng ta nhìn thấy cái rắc rau nó đơn điệu quá thì chúng ta có thể làm cho nó có cái độ hạt ta bấm vào cái biểu tượng layer của diffuse và chọn edit text tool sau đó nó sẽ mở ra một cái file mới hiện tại vào filter noise add noise bấm vào internet để lưu lại thì chúng ta sẽ nhìn trên cái rắc rau thì chúng ta đã thấy có noise trên cái hạt đồ hệ cứ trên background tăng độ màu lên cho cái này bằng cách vào tab layer và bấm vào cái biểu tượng hình trăng khuyết và chọn cover chúng ta chọn cái layer red 
và tăng cái rồi ừ, tới đây là hoàn tất và chúng ta bấm vào 3D chúng ta vào 3D chọn render hoặc là bấm Ctrl Shift Internet R để render cái bức hình và máy cấu hình tùy theo cấu hình máy thì nó sẽ nó sẽ render chậm hay là nhanh tùy vào cái cấu hình máy của của các bạn và thường thì render cái bức hình 3D này sẽ rất là lâu nên là các bạn có thể để nó render rồi có thể làm bất cứ cái thứ gì khác à, có thể là một ngày hôm sau mình sẽ làm một cái tiếp tục làm một cái tutorial về 3D này và sẽ nói rõ hơn về những cái tính năng những cái chức năng uh, tùy chỉnh đó, trong cái video 3D mà mình chưa giới thiệu về trong cái tutorial này uh, Thích thì like, hay subscribe, xin cảm ơn các bạn